。好，姐妹们，上次我挑战在铅笔尖上雕刻这字母，然后很多粉丝留言，想看我在铅笔尖上雕刻《清明上河图》。你们是认真的吗？这根本做不到呀！不过今天我还是准备挑战一个比较难一点的，但又没有《清明上河图》那么难的，就是在铅笔尖上雕刻一只蝴蝶。开始，先把铅笔削好。削起来蛮紧压的，削好之后固定好大小，再削出厚度，这个厚度就差不多了。然后把蝴蝶的形状画出来，免得一会儿雕错了。形状已经有了，开始雕刻。先雕翅膀吧，一定要小心哦。已经有蝴蝶的形了，完了，芭比 Q 了！我雕刻了一个多小时，这个蝴蝶的翅膀竟然断了，我这个形都快雕出来了。从头再来，还是和刚才一样的操作，把厚度削好，画出蝴蝶的形状，开始雕刻。这次我先从刚才断的地方雕，一点一点的来。这好慢呀！这样试一下。Oh no！ 这怎么一开始就断了呢？又是雕刻这边的时候断的，我怎么感觉这个铅笔变脆了呢？再来，现在画蝴蝶已经相当熟练了，换个地方雕吧。这个蝴蝶也太难了吧！我刚碰一下就断了，我现在心态直接崩了，我有点不想挑战了。不要放弃啊，粉丝们会给你点小心心，加油的。好，为了粉丝们，我继续挑战。这次我换一个粗一点的笔芯，看看，感觉这个铅笔很好削呀。先来解解压，来削厚度。这个削起来都是粉末，不像刚才可以整片的削起来。听这声音，好硬啊！只能慢慢的雕刻了。One hour later， 终于把这个厚度雕刻出来了。这个蝴蝶就好画一点，雕刻起来很考验人的耐心，一点一点的来吧。雕了那么长时间，终于通了。再来另一边，现在形已经出来了。再稍微修整一下，我的妈呀，终于雕刻完成了！压用了我五个多小时，因为这个黑色铅笔的质量特别硬，所以雕刻起来难度大了很多，真的太不容易了。虽然我这个雕刻的没有专业的雕刻的那么精美，但也是我辛苦雕刻出来的，我已经很满意了。那大家觉得还可以在铅笔尖上雕刻什么东西呢？拜拜。